Welcome to Ask IS for Daily News Analysis. இந்த நம்மல் டிஸ்கச்சியாம் போன்து 28 January 2022ல நியுசிகளான எதக்கான டோபிக்ஸ் என்ன ஆதியும் நோக்காம் India Central Asia Summit World Trade Organization Dispute Settling Mechanism India Self Reliance for Renewable Energy இன்ன மோன் டோபிக்ஸ் ஆனும் நம்மல் டிஸ்கச்சியும் ஒன்னாம் தே டோபிக் ஐட்டலா International Relationsில் பாகம் ஐட்டு வேடுதா India Central Asia Summit GS Pepper Tool Groupings and Arrangements Involving India அல்லைங்கள் Global Groupings India and its neighborhood என்னல பார்ட்டுலக்க வேறாவுந்தான் ஒரு topic ஆனை India Central Asia Summit என்ன வரேன் Recently Prime Minister of India First Indian Central Asia Summit ஒரு virtual formatல் கண்டக்ட்டு செய்கின்றேன் அது அட்டன்டி இதிரிக்கின்னது Republic இப்பரையன்ன following countries இந்த presidents ஆனை Republic of Kazakhstan Kyrgyz Republic, Republic of Tajikistan, Turkmenistan and Republic of Uzbekistan. India is the first Indian Central Asia is the 30th anniversary of establishment of diplomatic relation between India and Central Asian countries. And this is the first time of the first time in the first time of the first time of the first time of the India Central Asia Summit. This summit is actually China Central Asia Conference in a similar way. It is a reason why சிஸ்டத்திலுடின் நம்மலும் தேச்கின்ன இதிலே institutionalization of summit என்று கேடு நோக்காம் India Central Asia regions நே புதியுரு ஹைத்திலைக்கு திக்காம் என்று எந்தக்க steps எடுக்கணம் என்னலான் இதிலே general light discuss இது இயுரு historic decisionல் leaders எல்லாம் என்தான் எல்லா ரண்டு வர்ஷத்திலும் இத்தனம் ரீதியில் ஒரு summit கண்டக்ட்டி என்னையான் regular ஐட்டில் meetings காரியங்களுக் கண்டக்டி சியும் என்னும் மரண்ணிடுண்டு India Central Asia Secretary நின்னு வேண்டிட்டு புதியுரு Secretary அதாது India Central Asia Summitிகளு காரியங்களுக்க போலவுப்பு சியானும் காரியங்களுக்கு வேண்டிட்டு ஒரு புதிய Secretary நன்னை நூடலில் இதனு அனிபாதிகம் ஐட்ட வேறுன்னும் என்ன இருந்தாலும் நம்மக்கு அல்ரடி நம்மக்கு செல காரிகள் என்று என்று கேணம் நோக்காம். ஒரு energy and connectivity கேண்டியட்டு நாம்கு round table என்று அது போலத்தனே joint working groups என்று இப்பரையந்தா Afghanistan அது போலத்தனே Chabar Port into use காரிகள் கொக்க வேண்டியட்டலா செல joint working groups என்று அது போலத்தனே Buddhist exhibitions காரிகள் showcase சியின்தனிவேண்டியட்டு Central Asia Youth Delegation, 100 Member of Youth Delegation என்தான் annually Central Asian countries இந்தியலேக்கிம் அது வலத்தன்ன Central Asian Diplomats உங்குடிட்டு என்தான் விசிட்டியாரும். ஒரு Comprensive ஆயட்டல் ஒரு Joint Declaration ஆனிப்பு ஏட்டோப்டி இதிரிக்கின்ன. பின்ன Afghanistan பரியிடு தூர்சியாட்ட அவரு ஆல் இடேச வீண்டு மீண்டு மெடுத்து வரண்ணிடு காரிமான ஒரு inclusive ஐட்டில் இதில் வருக்கிச் செய்தால் மாத்ரமானது அக்சிவியாம் பெட்டிலேன் வரும் அது போலத்தன் அவடை இப்போல் நல்கிக் கொண்டிருக்கின்ன Afghan people நல்கிக் கொண்டிருக்கின்ன humanitarian assist வீண்டும் continue சியானான் அதினை ஐட்டில் ஒரு commitment நம்மல நேருட்டடுத்திட்டுன்ன இனி இந்தியாம் பாக்கில்லாக Loss of life, Motherwell, property, Nashta, but in the past, all of India, our Vashamonga, are going to express the G. The Uzbekistan is a matter of the Indian state government. They are the Uzbekistan government, and they are the growing cooperation. Tajakistan is the security in the case of the long-standing cooperation. In the Turkmenistan case, regional connectivity के इतनी उड़ी importance हो रहता है ना अश्गा but agreement के कारण अलग अलग participation ये central Asia लेके उड़ी किया हमारे इधर ना मगे actually 2018 लाश्गा but agreement ना ना सहाय से तो अब अतरम रीडिल टक मनिस्तान हमारे इधर ना मला our relation keep ही दोगे ना इन ये उड़ी meeting लोड़े इंडी के ला significance है ना उड़ी geopolitical dynamics perspective लो नोकन ना समय ते ना मगे अरे हम India India Central Asia Partnership in a comprehensive and enduring at the region and we can upgrade it. That's why we have to ask the Western Russian questions. We have to ask the news and discuss it. That's why we have to ask the United States and China. We have to ask the questions in a critical way. 
അപ്പോൾ അത്തരം സമയത്ത് ഇന്ത്യയും ഈ പറയുന്ന ജിയോ പൊളിറ്റിക്കൽ സെറ്റ് ബാക്ക്സ് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ചൈനയായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ താലിബാൻ്റെ ടേക്ക് ഓവറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇന്ത്യക്കും പ്രശ്നങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം നമുക്ക് ഇവരെല്ലാം സ്വാധീനിക്കാനുള്ളൊരു കഴിവുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് റഷ്യ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്താണ് റഷ്യനെ ചൈനേനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പുഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യുറേഷ്യൻ തേച്ചാണ് അതുപോലെ തന്നെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ പല ത്രെറ്റുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന റഷ്യ കാര്യങ്ങൾ സഹായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കസാഖിസ്ഥാനിലുണ്ടായിട്ടുള്ള റീസെൻ്റ് അൺട്രസ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻഫ്ലുവൻസും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു മോട്ടിവേഷനുമായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ട്രേഡിൻ്റെ കേസിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യ എന്താണ് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ടൈസ് ഉള്ള കാരണം ഈ ഒരു ഫൈ അഞ്ച് സെൻട്രൽ ഏഷ്യൻ സ്റ്റേറ്റ്സുമായിട്ട് ഇന്ത്യക്ക് എന്താണ് നല്ല രീതിയിലുള്ള ബന്ധം തന്നെയാണ് ട്രേ ഇന്ത്യയുടെ ട്രേഡ് കാര്യങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം യു എസ് ഡോളർ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ബില്യൺ ആണ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ തന്നെ ഈ ഒരു കൺട്രീസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഇന്ത്യ ഷാങ്കായ് കോർപ്പറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഈ ഒരു റീജിയനായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് എൻഗേജ് ചെയ്യാനും കൂടി സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റഷ്യ ചൈനീസ് സബ്ലിമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൈവലറിക്ക് നമുക്കൊരു ഡോമിനേഷൻ റീജിയനിൽ തരുമെങ്കിലും അതിലേക്കുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലേക്കും നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇന്ത്യ ചൈന ടെൻഷൻസ് ഒന്നും റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല സെക്യൂരിറ്റി ആസ്പെക്റ്റിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു മാസിവ് സ്ട്രൈഡ് എന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഡിപ്ലോമസിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം കാരണം ഈ ഒരു സെൻട്രൽ ഏഷ്യൻ റീജിയനിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കുറച്ചുകൂടി നല്ല രീതിയിൽ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് റിലേഷൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന സെക്യൂരിറ്റി ചലഞ്ചസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും ഇന്ത്യ സെൻട്രൽ ഏഷ്യ ഡയലോഗ് കാര്യങ്ങൾ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മിനിസ്റ്റീരിയൽ ലെവലിലുള്ള ഡയലോഗ് ആണ് സെൻട്രൽ ഏഷ്യൻ കൺട്രീസ് ആയിട്ടുള്ള കസാഖിസ്ഥാൻ കിർഗിസ്ഥാൻ തജിക്കിസ്ഥാൻ തക്മനിസ്ഥാൻ ഉസ്ബക്കിസ്ഥാനായിട്ട് നടത്തുന്നത് ഈ ഒരു അഞ്ച് നേഷൻസും എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന യു എസ് എസ് ആറിൻ്റെ കൊളാപ്സിന് ശേഷം അതായത് പോസ്റ്റ് കോൾഡ് വാറിന് ശേഷം നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വണ്ണോട് കൂടിയിട്ട് ഫോം ചെയ്ത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ സെൻട്രൽ ഏഷ്യൻ കൺട്രീസ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ തക്മനിസ്ഥാൻ ബാക്കി എല്ലാവരും എസ് സിയോട് കൂടി മെമ്പേഴ്സ് ആണ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇനി എസ് സിയോയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവരായിട്ട് ഓൾറെഡി കുറച്ചുകൂടി റിലേഷൻസ് ഉള്ള കാരണം അവിടെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി സ്റ്റാൻഡിങ് കിട്ടും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണം അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് അവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൂടി അറിയാം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഡിസ്പ്യൂട്ട് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് മെക്കാനിസം ജി എസ് പേപ്പർ ടൂലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഏജൻസീസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് റീസെൻ്റ്ലി യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ബീജിങ്ങിനെതിരെയായിട്ട് വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷന് ചില കംപ്ലൈൻസ് കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കേസാണ് അത് ലുധിയാനയിലാണ് അവരത് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലുധിയാന എന്ന് പറയുന്നത് ലുധനിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് തായ്വാന് ചില ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ഔട്ട് പോസ്റ്റുകൾ വിലനിസിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് അലോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു മൂവിലൂടെ ബീജിങ് എന്താണ് തായ്വാൻ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ടോ കാര്യങ്ങളായിട്ടൊന്നും ചിലപ്പോൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൽഫ് റൂൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡെമോക്രാറ്റിക് അലൈൻ ഐലൻഡിനെ ഒരു റെബലിയസ് ടെറിട്ടറി ആയിട്ടാണ് ചൈന കാണുന്നത് പക്ഷെ ലുധാനിയ എന്ന് പറയുന്നത് ബാൾട്ടിക് സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ വൺ ഓഫ് ദ ത്രീ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് ഇത് ഈസ്റ്റൺ ഷോർ ഓഫ് ബാൾട്ടിക് സീലാണ് നിങ്ങൾ ആ മാപ്പ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം ലുധിയാന ലാറ്റ്വിയ ടു ദ നോർത്ത് ബലാറസ് ടു ദ ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് സൗത്ത് പോളണ്ട് സൗത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ കലിന്ദാട്ട് ഒബ്ലാസ്റ്റ് ഓഫ് റഷ്യ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അത് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലേസ് ആണ് ലുധിയാന എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഗ്രീൻ മാപ്പിൽ ഒരു വൈറ്റ് കളറിൽ ഡെസിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി ഡിസ്പ്യൂട്ട് സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ട്രേഡ് ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് കാര്യങ്ങൾ സെറ്റിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒരു കോർ ആക്ടിവിറ്റി തന്നെയാണ് അ
രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന പാനൽസിന്റെ അഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് അത് പറ്റിയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പലേറ്റ് ബോഡിയിലൂടെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ റൂളിങ്ങിന്റെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ അപ്പൊ അതിന്റെ കൗണ്ടർ മെഷേഴ്സും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ എടുക്കാം ഇതിന്റെ ഈവന്റിന്റെ ഫെയിലിയർ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ലൂസിംഗ് പാർട്ടി എനിക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതൊക്കെ സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഡിസ്പ്യൂട്ട് സെറ്റിൽമെന്റ് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ അപ്പലേറ്റ് ബോഡി ഉണ്ട് ഈ ഒരു അപ്പലേറ്റ് ബോഡി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ സെറ്റപ്പ് ചെയ്താണ് ഇതൊരു സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി ആണ് ഏഴ് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് അതിൽ പ്രിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ മെമ്പേഴ്സിന്റെ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് കാര്യങ്ങൾ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് പാസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും കാര്യങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റിനെ അപ്പീൽ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡിയാണ് ഇതിന് ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രീസ് എന്താണ് അവര് വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ അഗ്രിമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ കാര്യങ്ങൾ മെഷേഴ്സ് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് അപ്ലേറ്റ് ബോഡിയുടെ അടുത്ത് പോവാം അതായത് ആ പാനലിന്റെ എക്സാമിനേഷൻ പ്രോപ്പർ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ എന്തെങ്കിലും റിവ്യൂ പോയിന്റ്സ് കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അപ്ലേറ്റ് ബോഡിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോവാം എങ്ങനെയാണെങ്കിലും എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എവിഡൻസ് വീണ്ടും റീ എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ലീഗൽ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് കാര്യങ്ങളാണ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ എവിഡൻസ് കാര്യങ്ങൾ റീ എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല അവരതിന്റെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് എടുത്തത് മാത്രമാണ് നമുക്കവിടെ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഈ അപ്ലേറ്റ് ബോഡി ബോഡിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പറയുന്ന ലീഗൽ ഫൈൻഡിങ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് കേട്ടതിന് ശേഷം മോഡിഫൈ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനോ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാനോ ഒക്കെ റൈറ്റ് കൂടിയുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യ സെൽഫ് റിലയൻസ് ഫോർ റിന്യൂവബിൾ എനർജി മാനുഫാക്ചർ ജി എസ് പേപ്പർ ത്രീയിലെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എനർജിയിൽ വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണത് ഇന്ത്യ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത് ആകുമ്പോഴേക്കും മുന്നൂറ് ഗിഗാവാട്ട്സ് ഓഫ് റിന്യൂവബിൾ എനർജി കാര്യങ്ങൾ കപ്പാസിറ്റി അഡീഷൻസിൽ കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ് നമ്മൾ ഒരു ടാർഗറ്റ് കീപ്പ് ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സോളാർ കപ്പാസിറ്റി കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ക്വാർട്ടർ ത്രീ ഓഫ് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി വണ്ണിൽ നമുക്ക് വെറും നാൽപ്പത്തേഴ് ഗിഗാവാട്ട്സ് മാത്രമാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് അപ്പൊ യൂണിയൻ ബഡ്ജറ്റ് നമുക്കറിയാം ഫെബ്രുവരി ഫസ്റ്റ് വീക്കിൽ കാര്യങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന യൂണിയൻ ബഡ്ജറ്റ് കാര്യങ്ങൾ വരും അപ്പൊ സോളാർ സെക്ടറിന് എന്താണ് വളരെയധികം ഹോപ്സ് ആണ് യൂണിയൻ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ നിർമ്മല സീതാരാമൻ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ സോളാർ ഇൻഡസ്ട്രിയൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വേൾഡ് ലീഡറായിട്ട് എനർജി ട്രാൻസിസ്റ്റന്റെ കേസിൽ ഇന്ത്യ എമർജി ചെയ്തത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന റിന്യൂവബിൾ എനർജി കപ്പാസിറ്റിയിൽ വളരെ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന വേൾഡിൽ ഒരു കൺട്രിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കോപ് ട്വന്റി വണ്ണിൽ ഇന്ത്യ പ്ലഡ് ചെയ്ത പ്രകാരം രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതിലേക്ക് നാൽപ്പത് ശതമാനം പവർ ജനറേഷൻ എന്താണ് നോൺ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് നിന്നാക്കുമെന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ നാനൂറ്റി ജിഗ നാനൂറ്റി അമ്പത് ജിഗാവാട്ട്സ് ഓഫ് റിന്യൂവബിൾ എനർജി കപ്പാസിറ്റിയുടെ ഒരു ടാർഗറ്റ് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ വില്ലേജസും കാര്യങ്ങളും കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കാര്യങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സൽ ആക്സസ് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി ദീൻദയാൽ ഉപാധ്യായ ഗ്രാം ജ്യോതി യോജന സ്കീമും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഹൗസ് ഹോൾഡും കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സൗഭാഗ്യ സ്കീമും കൊണ്ടുവരുന്നത് അങ്ങനെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ വളരെ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടും ലാർജസ്റ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ആക്സസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സ്കീമുകളാണിത് ഇന്ത്യ ഓൾറെഡി ഇരുന്നൂറ് ജിഗാവാട്ട്സ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്താണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഇവിടെ ഉള്ള സമയത്ത് തന്നെ അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് അതെന്ന് പറയുന്ന സോളാർ റീജിയനിലുള്ള കേസാണ് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യ ഈ പറയുന്ന ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്രീൻ അമോണിയ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എമർജ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ലീഡർ കൂടിയാണ് ഇനി ആ രണ്ട് സ്കീമുകളെ പറ്റി കൂടി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഫിലിംസിൽ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ദീൻദയാൽ ഉപാധ്യായ ഗ്രാമജ്യോതി യോജന സ്കീം ഇത് പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന രാജീവ് ഗാന്ധി ഗ്രാമീണ വിദ്യുത്കരൺ യോജനയാണ് പിന്നെ പേര് മാറ്റുന്നത് ഇവർക്കൊരു ഹോബിയായ കാരണം അതിന് ചേഞ്ച് ചെയ്തു അപ്പ
ഓക്കെ വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഡിസ്പ്യൂട്ട് സെക്യൂരിറ്റി മെക്കാനിസം ആൻഡ് ഇന്ത്യ സെൽഫ് റിലയൻസ് ഓഫ് റിന്യൂവബിൾ എനർജി ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫ്രണ്ട്സ് താങ്ക്